sviva, nastavljamo otkud smo stali prošli put. U prethodnom video tutorialu uspjeli smo pokrenuti prvi sketch u Arduino s ledicom koja blinka. U biti smo montirali na prototipsku ploču komponente prema primjeru blink i prema električnoj šemi koja se nalazi na netu. Aplodirali smo sketch preko ove stranice i BOOM! Napravili smo naš prvi uzbudljivi projekt na Arduino. Možda je netko primijetio da sam krivo montirao krug. Svaka čast. Imate apsolutno pravo, moja greška. Da poštujem službenu šemu, trebamo pornik staviti prije leda u lancu na ovaj način. Ali kako je moguće da nije sve jedno sve šljakalo? Zato u ovom slučaju, kao u mnogim slučajevima, nije bitan red kako stavimo otpornike prije ili poslije, desno ili lijevo. Vi se samo držite službene šeme dok ne razumijete bolje kako vaši krugovi rade. Da vidimo sad kako ovaj sketch radi. Ovaj dio u sivoj boji između kodova slash asterisk samo je komentar. Znači, to nije kod, neće biti kompiliran. Arduino će ga ignorirati. I možemo ga izbrisati bez da se išta mijenja. Komentari se mogu pisati i s ovim dvojnicima, slash, slash. To znači da se komentar piše samo u jednom redu, a ne u više redova. Sada kad je kod čist, možete vidjeti da biti ima samo dvije funkcije. Void setup i void loop. Void setup izvodi se samo jednom kad programa starta. Void loop, kako što sama riječ sugerira, neprekidno ponavlja one operacije koje ima unutra. To su operacije koje se ponavljaju ciklički. Naprimjer, u svake sekunde, omogućujući nam da isključimo i isključimo neku žarulju na izmjenično. U void setup ima ovu komandu pin mode, Pin mode kaže da će se upotrebljavati LED built-in pin i da će mod rada toga pina biti output. To jest, on šalje podatke van. Digital write kaže da na pin LED built-in bude napisana riječ high, što znači da se pin pretvara u stanje high ili on, dakle, Pin se otvara i struja teče. Kao što smo rekli, ova struja bude pozitivna i od 5 V. Delay 1000 samo kaže da se pričeka 1000 milisekunda, to je 1 sekund, naravno. Nakon ovoga, on opet kaže da se napiše u pin LED built-in, ali ovaj put riječ je low ili off, što znači da pin isključuje struju. Opet sa delayom bude pričekano 1 sekund. Na taj način se uključuje pin 13 na 1 sekund, zatim se isključuje još 1 sekund i tako u beskrajnom lupu. Možete pokušati promijeniti delay kako biste dobili razne načine blinkanja ili možemo kopirati kod dva puta i promijeniti zadnji delay na 2000. Na taj način će LED blinkati tri puta za redom, a zatim će dvije sekunde pauzirati. To je u biti Mosevo slovo S. Svi pinovi od 0 do 13 su digitalni, znači mogu se uključiti ili isključiti. On, off, 0 ili 1, high ili low, true ili false, sve su ovo sinonimi u informatici. Odnosno, postoje samo dva digitalna ili binarna stanja. Svi digitalni pinovi se mogu postaviti kao ulaz ili kao izlaz, odnosno input ili output. Neki pinovi imaju posebnu funkciju, pod nazivom PWM. To su oni pinovi označeni s ovim simbolom, zvanim tilde. 
a to su broj 356, 9, 10 i 11 na Arduino Uno. O povom govorit ćemo u budućim video tutorialima, a ne sada. Samo da znate, povom znači pulse with modulation. Modulacija preko pulzima, odnosno analogna modulacija digitalnog signala. Nešto tako, ali zanemarite za sada. Pinovi od A0 do A5 su analogni ulazni pinovi. Ali se i dalje mogu koristiti kao digitalni izlazi. To jest, oni mogu kao inputi prepoznati trenutne vrijednosti u rasponu od 0 do 5 V, a ne samo digitalna stanja on-off. Također, mi u ovu temu nećemo sada objašnjavati dalje. Ovi pinovi su samo za napajanje, 5 V nam daje konstantnu struju od 5 V, naravno, 3.3 V, nam umjesto toga da je stalnu struju od 3.3 V koja se koristi u određenim slučajevima. GND, kao što smo već spomenuli, je negativni pol ili ground, znači zemlja. Ostali pinovi nam daju neke posebne funkcije koje nisu u domeni ovog videotutoriala, tako da zanemarite. Pogledajmo kako se koriste digitalni ulazni pinovi, jer smo već vidjeli kako digitalni izlaz funkcionira. Otvorite primjer Digital Read Serial. Evo odmah dvije nove stvari. Jedna je ova linija koda int push button equal to. Kao što ćete primijetiti, nalazi se izvan bloka setup i izvan bloka loop. Keže se da je to deklaracijska linija, to jest informacija da izjavljujemo prije svega. Da svaki put kada Duino pronađe riječ push button, koristi vrijednost 2. Int je vrsta objekta koji izjavljujemo, to jest cijeli broj, odnosno integer. Ako pišemo ispred variable riječ const, ovu variablu činimo nepromjenjivom u tijeku koda, to je postaje konstanta. Druga novost je ova serial begin 9600. U biti, to kaže Arduino, da inicira serijsku komunikaciju. Znači komunikaciju sa računalom preko USB. Zašto to radimo? Budući da koristimo Arduino kao ulaz, taj ulaz moramo pročitati na računalu na neki način. A za to nam treba serijska komunikacija. Ta vrijednost od 9600 je praktično brzina komunikacije. U tehničkom žargonu zove se BAUD. Na ovom linku možete vidjeti koji BAUD su najuobičajeniji. Možete bilo koja preporučena vrijednosti koristiti. 9600 je dosta standardni i dosta brz, tako da se njim nikad ne griješite. U loop vidite komandu za učitavanje podataka preko PIN 2. Slijedi komanda za pisanje na serijskoj liniji USB onih podataka koje smo učitali. Kao što smo rekli, idite na web stranicu Arduino i potražite primjer koji koristite. A u biti u komentarima ljubazno su vam i napisali direktni link. Samo kliknite na njega i otvorit će vam pravu web stranicu. Ovaj put imajte i šemu na prototiskoj ploči čak. Zar nije to komotno? Povežite svoj krug u skladu sa ilustriranom šemom. 
A, ako nisam već objasnio prije, a, znajte da prototipska ploča ima sve stupce povezane na ovaj način. Osim ova dva reda gore i dva reda dolje, koja su horizontalno povezana. Evo, ovdje možete to vidjeti. Znači, stupci su ovdje izolirani, nemaju kontinuiteta. Tako da kad spajate žicu u jednom posebnom stupcu, o tom stupcu se nalazi pin drugog objekta, u biti spajate žicu s tim pinom, kao što je na električnoj šeni. Ovaj gumbi ima četiri pinova, ali oni su spojeni u paru, to možete vidjeti ispod, vidite ove crte, to znači da u biti ova dva pina su ista, to će nam biti naš plus i ova dva pina su ista. To će nam biti naš minus. U biti koristimo prototipsku ploču da ne trebamo vezati ili lemiti žice dok e, prototipiramo. To jest dok isprobavamo sve i svašta. Testiramo rješenja, pokušavamo varijante, u biti sve se može još uvijek promijeniti. Kad dobijemo potpuno funkcionalni prototip i dizajn koji nam paše, možemo lemiti, montirati i producirati finalni proizvod. Opet možemo očitati šemu pomoću vodenog toka. Znači, struja kreće od pozitivnog pola. Pozitivni pol, ovaj put je pin od 5 volta, nije pin uh, input-outputa Arduino, jer smo podešavali ovaj pin kao input. Znači, on više ne proizvodi pozitivnu struju, nego čeka i ju očita. Pratimo onda ovaj tok do gumba. Kad je gumb otvoren, struja ne može dalje. Kako pin 2 onda zna da li je stanje on ili off, ne zna, naravno, bacit će rano vrijednosti. Pokušajte, sa ili bez otpornika, to je dobar eksperiment. Zbog toga, jer je pin 2 spojen preko otpornika na ground, on očitava vrijednost 0 ili low, kad je gumb otvoren. Kad je gumb zatvoren, struje ide dalje i dolazi do ove raskrsnice, preko jedne može teći do pina 2 i preko druge do zemlje. Koji put će onda tok slijediti? Jedan dugi ili oboje? Šta bi voda radila? Ona bi pratila najlakši put, naravno. Isto radi električna struja. Znači, tok će se usmjeriti prema putu koji je najlakši, najslobodniji, najdirektniji. Znači, prema pin 2, a ne prema drugom gdje se nalazi jak otpornik od 20 kilo ohma. Pin 2, kad dobije sam tok struje, će onda očitati stanje high, znači on, znači 1. Vidite kako je metafora vodenog toka korisna. Svatili smo električni krug, bez da smo inženjeri elektrotehnike. Sad a, prenesite sketch, Idete na alati, tools, serijski monitor, se, serial monitor. A to je ekran koji čita serijske podatke. Ispod prozora se nalazi meni za izabrati baud rate. Biramo 9600, jer smo tako postavili u programu. A sada vidimo da on stalno očitava stanje nula. Osim kada pritiskuje gumb i on očitava stanje 1. Ovaj primjer možemo kombinirati sa prethodnim primjerom. Spajamo led na pin 13, pripazite na polaritet, duga žica je plus, ide u pin 13, a kratka žica minus, ide u ground. Ne treba nam otpornik jer pin 13 već ima otpornik na ploči, Vidite li ga? Tu je. 
PIN 13 je u biti najsigurni PIN kada radite testove koji ne razumijete dobro, dobra je praksa da ga uvijek koristite. Kopiramo sljedeće redke koda iz prethodnog primjera. U Void Setup kopiramo PIN Mode, u Void Loop kopiramo Digital Write. Ali sada moramo biti sigurni da u, u Digital Write pišemo High kada je Push Button 1, a low kada je push button 0. Kako se to radi? Sa funkcijom uvjetovanosti. Ali najprije ćemo kod racionalizirati malo. Budući da ga sada koristimo na više mjesta, dobro je definirati button state kao variablu u deklaracijskom dijelu. Na ovaj način. Int button state equal 0. Sada kada je definirana jednom za sve, ne moramo ponavljati tip int svaki put kada ga koristimo, jer compiler već to zna. Radimo još jednu pametnu operaciju i pišemo int pin led equal 13 u deklaracijskom dijelu. Tako da smo jednom za uvijek odredili PIN koji koristimo za svoj LED. Ako odlučimo promijeniti PIN, bit će nam dovoljno promijeniti broj samo u ovoj deklaraciji, a ne u ostatku koda. Pametno, ha? Tako rade profesionalci. Sada ćemo uvesti funkciju uvjetovanosti u C koja se piše ovako. If button state equal equal high znači ova funkcija provjerava if ako variabla button state je skroz ista dva puta equal sa high to jest jedan ne zaboravite da su high i jedan sinonimi Možete napisati i jedan tu, ništa ne, se ne bi mijenjalo. Ako je odgovor da, odnosno true, onda funkcija uključuje pin koji odgovara pin ledu. To je nam 13. Inače, suprotno, else ga isključuje. Evo, sastavite ovaj kod na Arduino. I možete vježbati Mosev kod. <laughs> Pokušajte promijeniti pin LED na duge pinove. Naravno, sjetite da morate spojiti ledicu na novi odgovarajući pin. I ne zaboravite staviti otpornik ovaj put. Najhrabri mogu isto probati implementirati sustav, dodavajući više ledica, više gumba. U tom slučaju treba kod raširiti kopirati određene dijelove, koliko puta je to potrebno, dodavati nove variable itd. itd. U budućem videu vidjet ćemo kako Arduino komunicira s računalom preko USB priključka i kako ga a, preko toga možemo koristiti u drugim programima. Posebno ćemo vidjeti kako se Arduino spaja s Maxom i kako na ovaj način možemo programirati vizualno naše aplikacije za physical computing. Nadam se da vam je ovaj video tutorial bio zanimljiv i koristan. Kliknite sviđa mi se i subscribe se na naš YouTube kanal. Hvala što ste nam se pridružili. Vidimo se sljedeći put. Ćao!